いどうも、アニモです、えー。今日はですね、このセリアさんのミルフィムソックヤーンを使っていきます。えー、実は前回ね、あの、しれっとミルフィルムって言ってました。<笑>ミルフィムソックヤーンです。で、えー、っとね、もしか好きな色があるならカラーナンバーだけちょっと先にさっと言っときます。8番、11番、12番、14番、15番。なのでね、間抜けてる分は他に色もあるので、あの、好きな色を一つだけ用意してもらったら大丈夫です。で、これ全部もう使い終わった後の糸なんですけど、えっとね、一つのやつ、一つだけでいいですよ、買ってくるのは。で、えっと、11g 使いました。でね、だいたいだから35メートルぐらいかなっていう感じなんですけど、この糸じゃなくっても、他のね、だいたい3号4号に近いぐらいの糸だったら、えー、編めると思います。これはセリアさんのニューエンジェルコットンなんですけど、これもね、えっと、カラーナンバー1番の分と5番の分使って作ってみたんですけど、えっと、これ自体は3、5、4号推奨になってます。で、35メートルいるから多分、1つしかめないんじゃないかなって感じです。2つは無理かなって感じやけど、これもすごく可愛く仕上がりました。はい。で、えっと、とりあえず、編んでいく前にさっとだけ説明させてほしいんですけど、この子たち、まあ、この子以外ね、この子以外の子たちは、太さがあんまり変わりません。唯一これがちょっと細いかな、一番細いかなって感じなんですけど、この子たちに関しては普通の太さなので、5号針で編んでいきます。ただね、この子多分目で見てわかるんちゃうかと思うぐらい、この子だけやっけに太いんですよ、ほら。ね。で、だから多分ここがレディースの靴下編んだとしたら、これ同じように編んだらメンズになるんちゃうかっていうぐらい、ちょっと太いんです。どっちかって言ったら、この子と太さが似てるぐらい。本当にあのちょっと太めなんですね。カラナンバー14番の子。で、この子とこの子に関しては、ちょっと糸が太すぎるので、4号針の 2.5 ミリで編みました。で、えっと、もしかして手が、私編むのがめっちゃ緩いねんっていう人やったら4号針の方がいいかもしれないけど、まあ、頑張ってね、5号針で、あのー、しっかりと編んでいきたいと思います。で、今日編んでいくものですね。糸ばっかり紹介してね、何編むんやって言いましたら、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。ねえ、もういろんな色のいろんなんで、そら、遅なるわ、いうぐらい作ってましたよ。<笑>こんな感じです。これね、あの前お顔だけ紹介したんですけど、どの子でもいいや、この子さん、この間作ったから。こんな感じのやつができます。で、えっと、ここも引っ掛けられるし、あの、ここも挟めるので、めちゃくちゃ便利です。例えば、あの、手洗いのタオルを、ここフックにかけといて、手洗いのタオルをここに挟んどいてあげたら、洗濯の時にね、またこれ取ったら、洗濯バサミが入っとるからね、洗濯物のことばっかり考えてるんやけど、中に入ってるものは、これです。これもセリアさんのやつなんですけど、これをどう紹介したらいいんかな竿ごと挟める強力バネいうやつですね。こういう形のやつ。これがね、えっと、8個入ってます。よいしょ。これこの番号みたいなのがいるんやったら、ここを映してたら見れるんですかね。こ,こんな感じの。もうね、多分見たらわかると思います。こういう青い袋で8個入っとるやつと思って見てきてください。これは8個も入ってるから、例えば何でもいいけど、1玉あれば、まあ、3個は編める。この3個使って3個編めるから200円で3つのものができますね。すごい。ということで、えー、今日はこの子たちを作っていって、いろんなね、ことができるので、えっ、ー、と、作っていきたいと思います。で、前回、えっ、ー、と、お顔の部分やってきたので、あの、顔はね、もう豚さんでもいいし、ね、あの、この子でもいいし、この、まだ生首状態のこんなね、豚さんでもいいんです。好きな感じで、お顔は前回の分を見て編んできてください。はい。それじゃあ、ちょっともう早速ね、編んでいきますね。はい、そしたら、えっ、ー、と、今回ね、前にこれね、あの、虎みたいになっちゃった、わはは言うとったこの子。この色で、最後のこの目があったのでね、この目で他の子と同じ顔でね、もう一個作ってあげようと思います。はい。で、目はね、手芸屋さんでもあるっていう話、前回もやってきてます。で、前回の顔は、えー、説明欄にリンク貼ってるのでね、見てきてください。で、えっと、顔を作るときなんですけど、内側から糸出しても、外側から糸取っても、この辺の色気に入らんわっていう人やったら、先にこの辺の手や足やを編んで、その後好きな色が出てきたときに顔を編んでも大丈夫ですよ。はい。で、えっと、もう、この辺のはもう自分でね、後で見て、あ、ほんほん言うてくれてもいいんですけど、一旦今回は、この、ここの体の部分ですね。これをずーっとここから編んできて、この辺編みくるみながらっていうのもできるけど、ややこしいから、今回はね、ここで分割してるんです。で、こっち側で、えー、こっち側を下を編んだ時には尻尾をつける。こっち側の上編んだ時には顔をつけて。
で、ここの間をこう、針でね、チクチクすくっていくっていう感じなんですけど、今回はこのすくいはぎをします。持ちふつなぎはね、前に他でもやってきた時があるんですけど、持ちふつなぎやったらここに鎖目みたいなのが出てきます。それでね、全く全然違う赤い色とかでやるとか、黄色い色でやる言うて、ベルトみたいにしてあげても、いいぐらいのところの位置でこう、あのー、切り離してるので、この辺ね、好きに仕上げてもらっても大丈夫です。今回はこのすくいはげをしていきます。で、あと、尻尾ですね。尻尾は鎖編みかスレッドコードでもいいし、スレッドコードの、もうこの一本だけでね、私引っ掛けへんねんっていう人は、スレッドコードここでやめてもらったら、くるっとちょっと丸まった可愛いのになります。また、えっ、ー、と、鎖編みは普通にできると思うから、今回はスレッドコードを紹介していきます。むっちゃ真面目に紹介しようわ。ね。<笑>ほんなら、まあ、一旦こんな感じで編んでいきたいと思います。ほんなら、えっ、ー、と、とりあえずね、アニモは先にもう顔を編んでいきます。はい、じゃあ、できてきました。ちょうどね、時間測ってた。20分でできました。もう刺繍も全部ね、渡入れたりするのも全部20分で終わって、しかも色がめっちゃええぐらいにここだけね、まだら、まだらのピンクちゃんでできたんです。なので、えー、この子にね、体を作っていきたいと思います。はい。よいしょ。ここ。手も足もベースは一緒です。まず鎖編み3目して、鎖編み1つで立ち上がる。最初の子にまず、細編み2目入れます。V ですね。で、1個細編み。そしたらこの端の子には、顔の時と一緒。3つ入れます。で、次1つ。なら最後1つしたら、この最初の V のとこと合わせて、ここ3目入ってるっていう形になるので、これをします。なら、8目になるんですけど、これをまたぐるぐるぐるぐる編んでいくだけです。手はまず、えー、この最初ね、このここをやった後に、14段目まで、これが1段目。で、14段目まで、細編み8、増減なしで編んできます。で、そこからちょっとぷっくり膨らませるので、一旦とりあえず、これをやっていきます。で、足は後で自分で編んでくださいねって言います。ここを1段目として、手と一緒。2、3、4、5、6段目まで来たら、もう足出来上がりです。だから、足簡単なんで、手の説明だけね、して、えー、足頑張ってもらいますよ。手も2本目はね、自分で頑張ってねって言いますからね。はい。そしたら、編んでいきます。手に糸をかけて、で、ここ。よいしょ。ここまでわかりますね。前回やってきました。はい。そしたら、まず鎖編みを3個ですね。1、2、3。3これができたら、立ち上がりの鎖編みを1。なら、これね、鎖目を裏返して、根元から一つ目、二つ目の裏山に針を入れる。一本のところにね、針を入れます。で、細編み、かけて出してきて、かけて二本抜く。また、同じところ。同じこの足が入ってるところに入れて、細編みです。で、次の子には普通に一つだけね、細編みします。裏山、一本のところ。ここに編む。で、次のこの最後の裏山ね、糸端の横にある裏山ちゃんに、まず普通に細編み。また同じとこ入れて、糸端向こうにやった状態で、このね、90度のここで細編み。また同じとこ、今度は2本の方を見ながら針入れて、糸端を今からこっち向きで編みくるみます。よいしょ。で、次ね、次のところに入れて、で、糸端編みくるみながら、次の子に入れて、編みくるみながら、はい。これで8回ぐるっと回ってきました。そしたら、わからん人はね、ここから戻ってください。2、4、6、8、あ、ここが8個目やなっていうところに針を入れます。あとは2本のとこです。なら、糸かけて引き抜き、引き抜き。毎回一緒、上を押さえて、右にグー。はい。なら、鎖編み1つで立ち上がって、まずね、元の甲からね、普通に一目に一つずつ、細編みを編んできます。ここ入れたら、次、ここ、頭二本見ながらね、次。三。七。八。で、これができたら、内側にこれくるーっと丸まってきてるから、これをね、よいしょ。こう裏返しといてあげる。で、この状態で最初の頭。わからんかったここから。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、この子やな。言うて、ここに針入れてください。よいしょ。で、引き抜き、引き抜き。上を押さえて、右にグー。戻す。鎖一つで立ち上がって、今から3段目。3段目も、こうやって、ずっと一目に一つずつ。これの繰り返しです。
これね勝手に色変わってくれるから便利もんやねこれで最後の8個目ですはいならまた、えー、最初がね分かる人は分かるかなここに今編んだ引き抜き編み立ち上がり最初の頭ここに針を入れますでかけて引き抜き引き抜き上を押さえて右にグーこれで今3段編んでるんですけど、ちょっとね、もし力加減が心配な人は、一旦5段目かぐらいまで編んでもらって、ほんで力加減見てもらおうかな。なら、とりあえずこの後2段、スーッとこれ、このまま早送りでいきます。はい。じゃあ今5段目が終わって、最初の頭に引き抜いて引き締めたところです。ここでね、ちょっと、あのー、洗濯バサミに挟んでみます。これ広げて、この先っぽ。まずこれ手なんでね。ここに入れる。そうしたら、今ちょうどジャストフィットなんですよ、これで。あの、隙間もない感じのジャストフィット。なので、こんな感じで、あんでこれてたら、この5のね、5号針で大丈夫。これが今ね、すっこすこのルールやねんっていう人は、ちょっとね、あの5号針じゃ辛いんかもしれないです。で、今から、これを14段目まで編んできたら、ここまで来ます。で、あの、編み終わった後見たらね、これよりちょっと長くなるんやけど、履かせたらちょうどになります。それがもし、それでもやっぱりちょっと長すぎるわっていう人は、もう13段でも12段でも、ここにちょうどジャストになるぐらい。で、えっと、あんまりグーグーに引っ張ると隙間からね、この洗濯バサミが透けちゃうから、ちょっとね、あんまりギュうギュうに引っ張らない程度で編んできたら、まあ、兄も何個も編んでるけど、14段でちょうどです。なので、このまま、一旦14段目までずーっと来てください。立ち上がりがこう斜めに上がってくるんですけど、それが、それがちょうどええように、えー、計算してるので、えー、このまま頑張ってね、編んできてください。はい、じゃあね、ずーっと14段目まで編んできました。で、えっ、ー、と、今ね、めっちゃいい感じに色出てるんですけど、この子をとりあえず、一回ね、履かせてみます。ほら、この、ここと合わせたら、この針金より上ぐらいまで来てるでしょこれで大丈夫です。このままの状態で、で、この立ち上がり、こう斜めにスーッと立ち上がってきて、糸がここにある状態なんですけど、これね、あの、立ち上がりは内側にします。外側に、あの、するよりは内側に、あの、立ち上がりがある方が綺麗に見えるのでね。はい。なら、今これね、先っぽちょうど。よし。めっちゃちょうど入ってます。はい。そしたら、ちょうどこの針金のところまで来てます。これで、あの、いい感じなんです。これよりまだほら、こう、こうできるよ。こうできるけど、もうちょうど、ちょうど。で、これ以上ぐっと引っ張ったら多分穴が広がっちゃうから、今これぐらいで。で、ちょっとまだ足りひんわっていう人はもう一段編んでもいいです。この辺でちょっと合わせてみてください。なら、えー、これでね、自分で何段編んだか覚えておいて、反対側も対象にしてくださいよ。はい。そしたら次、今から増やし目をしていきます。ちょっと広げていかなね、この針金のとこぽっこりしとる分、広げていきます。よし。ほんなら、えー、14段目まで終わりました。な今から15段目。15段目はね、細編みをまず1、1。ほいで、えー、V。で、1、2、3V。で、最後、1編むって感じなんですけど、まあ、2V、3V、1と一緒です。ですかなんでそんなことするのを言うたら、1、2。こことこの真横。ここ、ここで増やし目をしようと思うからね。まあ、そんなに対してどこでやっても一緒なんやけど。はい。ほんなら、とりあえずそれやってみます。鎖編み一つで立ち上がります。じゃあまず根元の子。ここには細編みが一つ。で、次の子。次の子に入れて、また次、ここにも一つ。そしたらこの次の子には V です。細編みを2個編みます。一つ編んで、V。同じ足、同じ足のところにまた入れて、ここもう一個編んだら E。はい。なら次。次から三つ。ちょうど見にくい黒っぽい色でごめんなさいよ。一、次。2次3三回編んだら次の子に V を編みますこの子にね V でもう一回 E なら最後ここ一つあるところに普通に1コマ編みですはいそしたら最初の頭ここが引き抜き編み立ち上がり最初の頭ですよいしょで、ここに引き抜き、引き抜き、上を押さえてグーッと戻す。はい。これができたら、この1段。今からね、さっきまで8目あったんですけど、10目になってます。1目に1つずつ、10回細編みをしてください。はい。一周してきて、引き抜いて、引き締めました。なら次。今この10が終わったから、次、ここです。3V、4V、1。3回細編み、V。4回細編み、V。1。
でこれで全部で12目になって次12回増減なしで細編みを編みます。はい、ならまず鎖編み1つで立ち上がって111と細編みを編みます。いいですかまず1つ目次の子に2つ目次の子に3個目です。はいこれができたらこの目でね V をします。また同じとこ入れて「い」はい、じゃあ次から4つ細編みです1次の子に2次の子3次の子4はいじゃあ次 V です「ぶ」また同じところに「い」で次の目に1つおちょちょちょちょいそうちょいそうおちょいそう言うたかも危ない危ないよし、はい。なら最初の頭に引き抜きます。ほんならね、また今からこの段は一目に一つずつ。ここはね、えっ、ー、と、さっきから手がおかしいぞ。12回になります。まあ、ここもちょっと早送りします。はい。じゃあ今ね、引き抜いて引き締めるところ。今ね、ずーっとぐーっとこれ編んできて、18段目が終わりました。じゃ次、19段目。これが最後の段です。細編み3回。V、5回 V で1、2今度は最後2個ありますね 3V、5V、2ここで終わりなんでここまでいきますよ鎖1つで立ち上がってまず根元から1次の子に2個目次の子に3個目ですこれができたらこの次ここ V ですね V 同じところに I 次から5回細編みです1次に2、次に3、次4、次5。<笑><笑>口が追っついてない。はい。手が追っついてない。はい。ならここが V です。V、同じとこに E。ならね、最後今まで1やったけど、今回2個あり,あります。2個編んでくださいよ。1、2次、次、2。はい。で、最初の頭に、引き抜き、引き抜き。で、引き締めます。で、これ今1本目の手にします。そしたら、これは反対のことね、結ぶだけの糸があればいいです。くくれたら大丈夫。2回結びくらいできたら大丈夫やから、この辺でも切っちゃいます。あとね、くくってから編みくるむだけなんで、そんなにいっぱいいらないです。はい。で、一旦ね、これ履かせてみます。よいしょ。この子ね、だいぶ長いでしょ。長いけど大丈夫。これね、このまま。で、このね、この引き抜いたやつが内側。ここずーっと立ち上がりです。ここが内側に来るようにこう入れます。よいしょ。ちょうど、よっ、ぐっと一番奥まで入ってるか見て、そうしたら、ここ。この、ここの、ここね。ここの面まで来てます。これがちょうど OK です。ちょうど OK です。はい。ね。これをもう一本今から作っていきます。はい、じゃあこれもぐるぐるっとね、えー、2本目編んできました。で、この今からこの2目と、こっち側の内側の、二目でこうぐるぐるっとくくりたいんですよ。で、とじ針に通してぐるぐるしよう思ったらとじ針が抜けんぐらいまでの長さがいるから、もうこの二目だけなんでかぎ針でします。兄もの場合ね。もしとじ針でしたい人は長めで切ってください。だから10センチ、10センチちょっとぐらいのところで切ってもらっても全然大丈夫だと思います。こんな感じ。で、ここね、引き抜いたとこそのまままた糸抜いときます。これで手ができました。よいしょ。この子もはめてみます。いいぐらいになってますね。ここ。で、ここで、えっ、ー、と、ちょっと後でね、内側の2目ずつをぐるぐるっとして、体。今から体作っていってもいいんですけど、糸切ってる途中、ついでやし、今この編み方忘れない間に足2本編もうかなと思います。えっ、ー、と、ここ1段目で6段って言った分ですね。これを2つ作ってきてもらって、最後の糸、足の最後の糸はこの子と同じぐらいに切っといてください。はい、じゃあ足も編んできて、この手のこの子と同じぐらいの糸を残して編んできてます。そうしたらまた、この糸をね、内側、こうやって一旦試し履きさせてみます。これ、糸を内側。ね。で、えっ、ー、と、ここね、この針金まで隙間があります。ここも。この、ここも、よいしょ。よいしょ。ここも隙間があります。これで OK。この面で合わせて、あの、今からね、足の間、お股のところ作っていくので、ここで大丈夫です。はい。ほんなら、えっ、ー、とね、もう体からずっと作っていこうかと思っとったんやけど、一旦もうパーツを全部作っていきます。
して、パーツができてから、えー、組み上げていこうと思います。とりあえず今からね、鎖編み6目スタート。で、鎖1つで立ち上がって、細編み。また鎖1つで立ち上がって、えー、細編み6回。この往復編みをね、2段だけとりあえずやります。そしたら、ここね、まずちょっとだけくくれる分だけ、糸を置いといてください。で、ここから、よいしょ。このぐらいだけね、残しといてくれたら大丈夫です。はい。こんなにいらんかもやけど、まあまあ、いきましょう。じゃあ鎖6回です。1、2、3、4、5、6。はい。それができたら立ち上がりの鎖編みを一つ。表が見えてるやつを裏返して、根元から一つ目、二つ目、ここの裏山。この裏山に針を入れます。で、かけて出してきて、ここで細編みです。じゃあ次の裏山。次の裏山に針入れて、細編み。これで2回目。次の子。こう。で、次の裏山。6。はい。そしたら鎖1つで立ち上がって、この生地をね、半時計回り、向こう側にくるっと回します。よいしょ。おい。はい。そしたら、この根元の子。ここの根元です。これが入ってるここ。ここに針を入れたら、頭2本のところが取れてます。これで、細編み。今編んだところの次は、ここの間です。で、上、頭2本がある状態。ここで、あとちょっとね、えー、あと4回か、編んでいきますよ。5回目。で、最後はね、このここに折る2本です。ちょっと縦長に折るけど、ここをしっかり取って、はい、はい、はい。これでできました。こっちと同じぐらいだけ残して切っちゃいます。多分この方が分かりやすいと思うんで。で、針をね、えーと、どうしようかな。鎖1つしてから抜こうかな。よいしょ。鎖編み1つしてから、よいしょ。はい。糸引き締めます。はい。これで、このね、足の間ができました。次、ちょっと、えっ、ー、とね、スレッドコードを編んでいこうかな。尻尾。尻尾編んでいきます。はい。じゃあ、まずね、えっ、ー、と、ここくくれる分ぐらい、根元にくくれる分ぐらいの糸のとこから、尻尾が欲しいなと思う長さ。どのぐらい欲しいかなっていう尻尾考えます。このぐらいかな。なら、これの、3倍分、尻尾を3本分ぐらいの長さ。大体でいいです。はい、こんな感じ。ね。1本、2本、3本分の尻尾ができてます。ここ結び目やから、このぐらいは残してます。なら、ここからスタートして編み始めます。まず、糸端を手前。で、糸玉ちょっとわかるように、こっちが糸玉。ね。わかるかなこう。で、今押さえてたところね。こっち側の糸玉側の方を手にかけて、こっちが糸端の状態で、ここでまたいつもの結び目を作ります。根元を押さえて、中通って引き締める。はい。じゃあ、ここから、えっとね、この手前の、この糸端のこの手前の糸、これをまず針先にこうかけます。下に玉結びがある状態。ここに玉結びがある状態ね。かけたら、この玉結びのとこちょっと押さえといて、で、糸玉側の糸をかけて、この2本の中を通り抜けます。これができたら、またこの糸端の子、糸端の子を針にかけます。で、この時ね、こう、まっすぐこう、この子と T の字みたいにこう、まっすぐなるように、意識して、ここ、根元押さえて、で、かけて、抜きます。じゃまたこの子をかける。糸端の子をかけて T の字みたいにまっすぐかなっていうのを意識してかけて抜く。糸端かけて糸玉側の子でかけて抜く。これを繰り返すだけなんです。これだけ。こうやってかけて T の字になるようにしっかり持ったらかけて抜く。こうやってしっかり持ってかけて抜くこうやってかけたら糸端をかける
糸玉側かける抜く、ね、これで一本もんの尻尾でもいいですよ輪っかじゃなくてもねなので、えー、と,とりあえずよいしょこの糸が短くなるまでずっと編んできますじゃあこんな感じで尻尾ができてきましたよいしょ今ここまで編めてる状態でここでよいしょこれを外そうこの糸端の子をかけてここの中を通しますでこっちも引っ張りこっちも引っ張りはいこれで尻尾ができたんで一旦ね、こっち側はもう一回ぐるぐるっと巻きたいのでこっち側だけちょっと長めで取っときますはいらこれで尻尾が終わってよいしょこんなんですはいそしたら次えー、と次はもうね体を作っていくのでよし組み立てていきますまず手からいきますね足と足の間は後でいきますよいしょはいじゃあこの長い方の糸形的には分かってますね。今こうやって抜いてきたんですよ。内側に糸、内側に糸。この状態です。そしたらこう持って、この長い方の糸の方ね。で、この短い方のこの糸、くくっと引っ張ったら、ありますかここが引き抜いた子で、一目目、二目目。この二目目にこっちから針入れます。で、今度。こっち側はここが引き抜いてるところでその次の目ここの1つ目こことここをつないでいきますはいならここで糸をかけて引っ張り出してきますブックで同じところをあと2回通ります今この通ってきたところをまた同じところをよいしょ糸向こうにやってこう引っ張り出してくるで今ここ1本渡りましたねこれを一目に2本ずつは渡らしときたいなと思うのでもう一回いってよいしょもう一回かけて抜きますはいじゃあこれ1本2本通りましたじゃあ次の目に行きます次の目ここが1つ目ですでこれがさっきのやつの2つ目あの玉結びのところからね玉結びっていうか引き抜きのところからねはいならまたここで引き抜き編み編んではないけどはいじゃあもう一回いきます同じところに入れてよいしょこれで今よいしょもう一回いっとこうかなここまあまあ好きなだけいってもらったらいいんですけどよいしょ塗ってる感じですねこの2目をねはいでこの子この最初の子と結びます一回ぐっと結んで、で、もう一回くくっときます。よっ。くく、これでね、OK です。なら、これで後で体編んでいくんですけど、さっき体編んでいこうか。はい。なら、体を編んでいきます。いろんな順番やけども、わかりやすいように、こう、順番にやっていきます。なら、今、こことここの目がくっついたね。よいしょ、よく見て。裏からこう見たら。よいしょ。この目取ってるもんね、この目。この次の目がこれですね。こういうことですよ。わかりますね。ここから編んでいきます。で、この時に糸端も、よいしょ。一緒に編みくるんでいきます。なら、この新しい糸を持ってきて、糸端を手前に置いて押さえといて手に糸かけてまた押さえとくで糸をかけて出してきますでかけて鎖です鎖ができたらまた同じところ今入ってるのと同じところに入れて糸かけて出してきて細編みをします細編みができたら今のねこの糸端でここがたわんでるのでこれを引っ張って直しますんあ、ごめん、ここやった。ここ、ここ、ここ、ここのおたわみでした。ここのたわみ。で、今引っ張ったので、ちょっと動いたね。はい、これで OK。じゃあ、ここから、まずね、こっち側の足の周りは12目拾います。今、1回細編みしましたね。わからなくなる人は、ここにリングしてください。なら、次の目、次の目に入れて
。で、編みくるめる糸端はね、みんな一緒に編みくるんでいきます。二、次の子、三って言って、一回ね、十二目までさーっときます。はい、じゃあ今からここで12回目になります。よいしょ。よいしょ。もう12回分ね、編みくるんできて、糸端邪魔な子は切っといて、もし次にゃんこ作るんやったらね、またその頭に詰め込んでやったらいいです。はい。なら次。次は、こっち側。ここ、パカッと見たら、ここ、編まれてるね。この子編まれてるから、この次の子。ここでくっつけてる次の子ね。この子。ここから12目拾います。1次2はい。じゃあこれが12個目です。はい。そしたら最初の頭。ここですね。この最初の細編みの頭。ここです。ここに針を入れて、で、引き抜き、引き抜き、上を押さえて右にグーです。そしたら、えっとね、体の場合、手の方の体の場合は体2段です。で、後でまた言うけど、足の方の時は体3段です。だからとりあえずね、今回はこの2段を編むから、あと1段分編んでいきます。これはもう簡単。鎖1つで立ち上がって根元。この根元ちっちゃいとこやけど、根元ね。から、細編み。あとはもうこれ、1目に1つずつ。ずーっとぐるーっと編んできたら頭をずーっと拾ってきてください。じゃあ24目あるので24回細編みをすることになります。頑張って24回いきますよ。もうね、あの、あれなのよ。この間からずーっとパソコンにしがみついてね、こんな機能あったんかと思って全然知らんかったからね、いろんなん調べながらしようって。ほんで翻訳しんとね、あかんなーと思ってやりよったのよ。ランドセルあの、あ,あのほら、日本語じゃないわ。英語で安全かいな、言うから。で、その辺の練習に、と思っていろんなのやるけど、も頭おかしになりそうなぐらいやっとって。ただ今日説明するときも、いや、ちょっと待てよ。ちゃんと喋っとかな。あの、AI がね、その、和訳してくれるんやけど、あ翻訳してくれるんやけど、あの、気づいたのよ。アニモはね、早口で方言やから、AI が一つも聞き取ってくれへんのよ。ほいで、あの、今日ちょっと丁寧に喋ってみて、どれぐらい、あの、拾ってくれるかなと思って、あの、やってるけど、全然思わないなやっぱ普段通りやっていきたいなほんで、後で、あの、命がけで翻訳するかな自分で。もうあの、コンマ何秒の世界を直していくのがもうね、ちょっとだいぶ心がお疲れモードなんですけど、ちょっとほいでもね、あの、楽しくやっていって、あともう翻訳できんかったらごめんちゃいでもう終わろうかな。<笑>よいしょ。もうちょっとね。で、この次、ここもまだ目があるから、ここ。はい。そしたら、引き抜き編み、立ち上がり、ここが最初の、あ、うんこのちっちゃいのが引き抜き、立ち上がり、最初の足がある右上、この子ですね。もし心配な人は、まあ、リングしてたと思うけど、あの、リングしてなかった人やったら、遡ってね、こう、24回数えてもらってもいいんですよ。はい。な、引き抜き、引き抜き。で、ここは、絞って、ここはね、もうほんまに後で、ちょっと、えー、お顔とくくれたらいいかなっていう感じです。こっちは手の方なんで、好きな方にね、顔乗せます。この柄の上にこう来た方が可愛いかなって、どっちでもいいんです。ただ、どっちかに顔をつけてください。顔が、あのー、このセンターにおると、こここうパクパクするときに、ここもね、糸がギューッと開いちゃうから、あの、弱くなるので、どっちかにつけることになります。まっすぐでもいいし、立ててもいいし、横向けて立ててもいいし、ね、好きな方向で好きなところにつけてもらいます。つけていった後、最後このことね、裏側で糸くくってたらちょっと安心なので、そのためだけの糸をちょっと置いときます。はいよ。んなら、これで、顔もつけていこうか。どんどん仕上げていこうか。ほな、顔をつけていきます。よいしょ。なんかあの、昨日、実はこれ全く違う色でね、編むやつを動画作ったのよ。あんな1時間以上になってしもうて、これ1時間以上になると翻訳してくれへんから、あの、あかんわと思ってね。ほいで、YouTube がなんかあかん、1時間以上あかん言ってなんか出とったの見たから、あ,あ、そうと思って。ほいで、また動画作り直しちゃうんですよ、1からね。はい。な、ここ、こんな感じでつけていこうと思います。兄はこの糸を残してたけど、あの、残してないね、始末してしもたわっていう人は新しい糸つけてね、あの、この裏から取ってあげて。で、新しい糸も裏で残しといて、で、あと最後またこの子とかも一緒にくくってあげるでいいですからね。
。ようにまあここで、まあ、角度的にもこんな感じかなこんな感じかな言うて決めたらならここにこの一番上のね目だけはつかまんようによいしょこの辺かなこうやって取るちょいちょいちょいこうねで次次また頭のところを取る見えてなかった一人で喋っただけやったあえらいこっちゃすいませんよならまたこのあ,あの足の方の一つまみ取るここ2枚重ねやからねあの上の方だけしか取ったらあかんよ2枚とも取ってしまうたら手が埋まってしまうからねはい心配やったらここちょっと指入れてこうしといてもいいしねでこれがまたあのつけてからあれして間のうんやや言う人はもう顔は後でつけてくれてもどっちでも何してもらってもいいですはいでこんな感じでえっ、ー、と顔につけて顔,顔ちゃうは体にこう体の一目取って顔の一目取っていうのを繰り返してもらってで2周回ってきます1周やったらちょっと心配なので顔横向きすぎたまあええかうんちょっとね2周やってる方が強いですはいこれでね1周ぐるーっとつけたのでもう1周ね同じようなところを回ってきます回ってきます回ってきますはい、じゃあ2周目ぐるーっと回ってきて一旦まあ裏に出ますこの子の近くにねどっか裏に出てあげてでこの子をちょっとねよいしょここ今引き抜いたとここれが一目目ちゃんやね一目目ちゃんの後ろから針入れてよいしょでこの子後ろ側に出します後ろに、うん、でこの子とくくってあげる後ろ側でねそしたらちょっと安心、まあ、顔2周回ってたらそうそう取れることはないんやけどよいしょ昔これをね「離さ,さないにゃん」言うてね作ってたらね「あの猫ちゃんこう投稿が欲しい」言うてほんでそれあげたらあの本間もの猫ちゃんに顔もぎ取られてましたよ<笑>顔もぎ取られた」言うて。で、また縫い付けたんですけど、よいしょ。それから心配でね、2周は縫い付けるようにしてますよ。はい、OK。そしたらもうこの子はちょっと短めに切っちゃって、はい。あんまりちょぴんぴんで切ってほどけたら嫌やからね。このぐらいで、このぐらいのやつやったらもう中に入れといてもらって大丈夫です。よいしょ。はい。これでね、手ができました。ちょっとあっち向いてほいの猫ちゃんになってしまったけど<笑>。こんな感じです。はい。ほんならあとね、下半身作ってあげましょう。この、これままやったら怖い。ちょっとね。はい。ほんなら、まずこの子の場合、さっきと一緒で、よいしょ。この、引き抜いてきてる子がここにいます。この子の隣のこの2目。この、この線の右側の2面。これと、ここのこの子。足の間のこのね。ここを取りたいんです。とりあえずこの子ね。えー、よいしょ。この状態。この状態で、引き抜いたこの子の隣の子ね。まずこの隣の子に入れます。で、こっち側の、1,2,3,4,5,6 目あるうちの端っこの子。ここに入れます。あ、ここにね、ごめんなさい。下から入れて。下からこう。下から入れるね。で、糸をかけて、ここを通り抜けてきます。こう。こうなりたいんです。でこのここの一目は後で使うのでよいしょ使うのですはいでまた同じところもう一回ね通しときますはいでこれができたらこの隣の子ね隣の子とよいしょこのこっち側よいしょこっち側の6目12345個目この玉結びの横ねこの目に下から針を入れてますこうやって下からでまたここをね
2周しますよ1回来たならもう1回同じところに入れてもう1回かけて出てくるはい今こうやってくっつきましたならこの最初のことここね2回ぐらいまた結んであげますちょっとこっちがややこしいけど分かりましたかねよいしょこんな感じでこの取った端っこの目とこの端っこの目は使いますよで今度反対側も同じようにつけていきますよいしょこうですねこう向けたらさっきと同じ向きかないやこうかこう向けとったんかよしよしこうでまた全く一緒ですやることはねこの1目目こっちから出して玉結びの横ねならこのここの1目目下から針入れてでここによいしょこの子をかけて出してくるのを2回ほどしてあげますねよいしょここはまあそんな言うほどグーグーいかんでも後回りぐるっと回ってくるからまあまああの外れん程度にやっといてもらったら今度この玉結びの横の子ね一目目ちゃんよいしょでもう一回同じところを心配やから一応ね通っときますはいこれが通れたらこの最初のことねよいしょこの子とこの子を結んでおきますよいしょグーもう一回いきます。ぐ。はい。なんせ、この足の間の2目、足の間の2目と、あとここの子がね、くっついてたら OK です。こういう状態。昔にね、あの、熊さんやった時にもやってきたので、わかる人はわかるかと思うんですけど、こんな感じです。はい。そしたら、この周りのね、今度ぐるりを編んでいきたいと思います。また24目拾っていきます。うんとね、とりあえず、ここから6目拾います。で、足の周りで6目。向こう側で6目。足の周りで6目。で、えー、24目ね。拾う形になります。ならまず1つ目。1つ目に針を入れます。ここ。わかるかな ?1、2、3、4、5、6。足の間のこのこの6目の1つ目です。ここに入れて、よいしょ。糸端持ってきて、この子たちね、ちょっと編みくるみながらいきます。ある程度になったらもうね、切ってもらっていいですよ。一応またさっきみたいに同じように糸をつけてで鎖1つで立ち上がって同じ目に針を入れるで細編みはいこれができたら糸端ちゃんこの子の糸端同じ色やなどれやあこの子、うん、この子じゃないこの子も違うなこの子やほんならよいしょこの子を引っ張ればここのこの子が引き締まりますほらこれをやっといてほしいんですで分からん人はここにリングしといてくださいはいなら次ね次の目に入れてここで一応えー、と足の間の甲の今2目目ですこうな次ここね端っこここです、まあ、一緒に縫い付けた目ですよはいこれで6そしたら次ね、足のここの周りの6目を探します。よいしょ。ここはね、縫い付けてある目なんです。また黒い目やな。この次から、1、2、3、4、5、6、6 6といきます。ですかここは、このくくってあるから、この次のこの子です。ここに針を入れて、でまたね、糸がわっちゃくちゃやな。この子はこっちの子。この子は向こうの子。ちょっとよく見てあげて。もう邪魔やったらこの子切ってもいいけどね。切ろうか。この最初のね、今編みくるんできた日本、ちょっとあの見にくいと思うんで切っちゃいます。あのあ、編みくるめの人はね、編みくるんでる方が強いですよ。はい。ならこれは向こうの2本なので置いといて、この足の周りにね、6目編みます。1、5、で次最後ここねここで6個目ですじゃあ次次ここを見てもらってここから
。一目目一緒にくくったこの子です。1、2、3、4、5、6。この6目を取っていきます。1つ目に針を入れて、この時からこの2本をね、編みくるみたいと思います。この子誰の子やあ、この子最初の子やけど編みくるまんかったんか。まあええわ。<笑>もうね、あの、最悪中に糸を置いとっても大丈夫やからね。あの、中で隠れるから大丈夫です。はい。ここから6目拾っていきます。1、5、で、最後ね、この、頭2本のとこ入ってますよ。6。はい。じゃあ6回やって、もう邪魔やったら切ってもいいし、もう好きなようにしてくださいよ。ちょっと、この足回りが見やすいようにも切っちゃいます。はい。なら次、この足のところね、また見てくださいよ。ここには、あの、ほら、くっつけたコーナーので、次から、1、2、3、四、五、六。六枚確認できましたね、今。ほんなら、この、OK ってことで、ここから編んでいきます。先に確認してたらね、安心やね。ほここから1、一、五。で、最後ね、この最後の一目ちゃんに、六。はい。そしたら、最初の頭がここなので、ここに引き抜きます。これで全部でね、24回いろんなところを広い広いしてきたと思います。なら、あと2段、えー、普通にね、1目に1つずつ24回の細編みを編んできてください。ここのね、えー、今1段編んだけど、あと2段、足の方だけ3段になります。もう、もうわかりますね。兄もちょっと編みくるめ忘れとった。この子今から<笑>編みくるもかな<笑>。はい。もうね、好きにやってくださいよ。はい、じゃあ、ぐるーっとね、また編んできて、今全部でね、一番最初、あの、組み立ててから3段編んできた形になります。はい。じゃあ、最初の頭に、よいしょ、引き抜いて、引き抜いて、ぐー。で、ここをぐるーっと縫えるだけの糸残して切っちゃいます。縫うときに、あの、ちょっと多めにしといてください。あの、すくいはぎをするので、2回ずつぐらい通るんでね、ちょっと長めに置いときます。このぐらいあれば十分かな。なんせね、体の周りぐるっと回るんが2週か3週分ぐらいは置いといてほしいなって感じです。うん。まあ、このぐらいでいきます。はい。で、これも抜いちゃいますね。よいしょ。ほんなら今度、ここに尻尾をつけていきます。よいしょ。ここがね、立ち上がりなんで、また立ち上がりはね、この頭で見えにくくなるので、よいしょ。こっち側を上にします。もうそんなに変わらへんねんけどね。そんなに神経質にあの上や下や考えんでもいいですよ。はい。まず尻尾はまた好きなところの、よいしょ、ちょっと細い方いこうかな。センターぐらいをめがけて。ここから尻尾。うん。ここにしよう。だいたいこの足と足の間のセンターぐらいのところです。ね。ここに、まずね、2本一気に引き抜きます。裏に。この2本。はい。日本一気に出して、で、この長い方の子ね、長い方の子を、よいしょ。どこでもいいから、ちょっとね、一目、一本か二本ぐらいの下をね、どっか行けそうなところ。これやったここ通りそうやから、ここから一本くぐらせます。まあ、付け方はあの、好きでいいですよ。アニモがやってるのがこんな感じなんですけど、それで、この子、また表に出します。同じところから。同じところから入れて、今の長い方を、向こう側へ出します。よいしょ。で、ちょっとね、両方突っ張ってしっかりさせといて、で、これのねじれが、まあ、ねじれたままの方がええ人はねじれたままでもいいんですよ。アニマの場合はねじれがないように見ようと思うので、こんな感じやね。よいしょ。あれねじれとるいや、ねじれてない。こうや。ね。ねじれがないように、ブーンと切ったら、この最終の一目分。よいしょ。一目分ぐらいのところ。ここ。まあ、どこでもいいけど、端っこら辺でこう取れそうなところね。に、入れて、で、この子を通します。この長い子ね。この子を通します。はい。で、通ったら、この糸をまた同じとこから裏に出します
ちょっとややこしいけどやってること分かりますこの子を引っ張っていきたいんです裏にねよいしょなら今よいしょこんな感じでできてますわかりますかはいでここに2本出て,出てるねこの1本目と今後ろに通ってきたことを結んであげますでちょっと尻尾は結構負荷がかかったりするからもう一回ぐらいこの子をちょっと違うところ通してあげてどこでもいいからよいしょどこでもいいか通れそうなとこを通してあげてでもう一回あと2回分ぐらいくくっときますちょっとねほんまに負荷があのぶら下げたりするのやったらかかりやすいからで心配な人はもっともっとこれをしといたらもっともっと強くなりますはいだから今こんな感じで尻尾がつきましたいい感じですねよいしょはいこんな感じねはいそしたらえっ、ー、とこの子たちもちょっと短めで短くはないけどこのぐらいで切っちゃいますはいならえっ、ー、ととりあえずねもう今からすくいはぎをするのでこの子によいしょ入れていきたいと思いますこの子をちょっとだけ開くちょっとだけ開いた状態でここに入れてあげてよいしょ真ん中をねこうしっかりこうこ,こ,ここを通してあげるこうでちょっと通ったらこう片っぽこうスライド片っぽこうスライドこの辺まで来たらちょっと開きやすくなるからこうやってまたよいしょしっかりとね差し込んであげますぜいぜい言いながらね<笑>どんだけ力入れとんねんでぴったりサイズで編んでるんですよ。ね。でこれでよいしょ。いいんじゃないですか。はい。猫ちゃんもちょっとだいぶいがんな感じやけどまあいいでしょう。はい。これも愛嬌でございます。ならこの糸端もねまた邪魔やったらこういうとこに入れといてあげる。こういうとこに入れといてあげる。はい。で、この子、上ね。この顔と同じ方。で、今度は、ここを挟んで、ここ開いた状態で持っときます。ちょうどこの子が平行角ぐらいになったら、ここでこうやって入れてあげる。よいしょ。よいしょ。もうちょっとずつでも入れば、もうあと大丈夫。ぐ、ぐ。うまいことなってるね。はい。そしたら、はい。この子を針に通します。じゃあ、今から、えっ、ー、と、すくい、すくいはぎをしていきます。まずね、ちょっと見にくいかな。まずこのここ。見えるここ。ここが引き抜いたとこやから、ここが一目目です。この一目目の2本のところに針を入れて、この子の真上ぐらいに折る子。まあ大体のとこでいいです。この子が近いかな。この子、この子が近いかな。じゃあこのこと、このことでいきます。まずここをずっと通してきますね。よいしょ。で、一回今ここがスーッと通りました。今この子とこの子が一緒になりましたね。なら、今度こっち側に来るんですけど、この最初、ここを通ったんです。一目目。ここに針を入れます。通ったところに。で、次の目、後ろから次の目から前に出てくる。わかりますか一つ目の目に入れて、最初、一番最初に、こう見えたら見えるか。ここ、ここ、ここ。見にくいな。こんな時に色変わっとってくれよと思うんですけどね。ここが一目目。最初通ったところです。最初通った糸がこの子やから、この子と同じとこに入れる。で、この隣側から前に出てきます。足をね、すくった感じになります。ここでこうこう一目目と二目目こんな感じになってますでここでこう通ってきたらこっち側はちょっと色が変わってるから見やすいかここに入ってますねさっきのグレーの糸この子ですだここに入れて次の目から出します次の目の後ろから前にこう出てくる。で、それができたら、これの繰り返しになります
こう来たでしょなら今ここから出てたからここに戻ってこの次の新しい目のところを後ろから前に出てきますこうですねでこれができたら次ここ同じところに戻ってここはねこの引き抜いたコーナーですだからここの大きい目大きい目がここだけちょっとね見にくいけどここに戻ってこの隣のまず大きい目の子を取りますはいでそれができたらここ戻ってねこう見たらこれが新しい目ですねぐるっと一目分あるこの手前のここに戻って今言ってた新しい目のところ裏から前に出てきますだここちょうどねここが引き抜き編みの目がいるところなんですこの引き抜き編みの目は無視するので一つ目今さっきのところに戻って今さっきのここに戻ってこの横のねこの子で言うたら白い子ですねここに戻ってこの白い子のところここですねこんな感じまあ少々ミスしても大丈夫あの少々少々は大丈夫ねどっかで帳尻合わせれるからはいこんな感じでグーグー塗ってくるんですそしたらちょっと目もあの何て言うのまだらになってるからほら見にくいでしょあのあ編んでんのかなみたいに見えるでしょそういう必殺技がすくいはぎになりますはいなら頑張ってこれをねずっと一周やってきてくださいねちまちまちまちまとそしたら完成やから頑張りましょうはいじゃあねぐるーっと回ってきてもうちょっとで終わりですで今ここちょっと色変わってるからここからこう来てるね茶色い子ならここに入れて次のところから出てくるよいしょでこれができたら茶色い子がここからやからここに一回戻って次の目よいしょ次の頭のところでここでちょうど一周してきたんですけどえっとね同じように戻っていきあの何歩か上からもう一回いきますちょっとだけでいいです何目か分はあの同じように通ってあげてほしいんですなら、えっと、抜けにくくなるからこれをねよいしょよしはいそしたらまた向こうとかに行った後にこの色と似たところがあったらねそこに出てきたらちょっとやりやすいです似た色がなかったらまあちょっと目立ちにくいところで糸始末ねしてあげてくださいよいしょこの似たところでもう一回入ったりとかしてでちょっとどこでもいいからこういうところで出てで根元で切っちゃいますでモニモニってしたらもうわからないはいこんな感じでここぐるーっと塗ったんですけどまあねあのここを縫わずに一筆でずーっと切ってほいでここも最後までこう編みくるんで包んでっていうここをこう縫うのが大変編むのがね大変なのでこれぐらいの方があの楽でいいんじゃないかと思いますもうねいっぱい作ろうと思ったらこれぐらいちょっと楽な楽じゃなかったですかまあ細みがほとんどなんで編めたかなと思うんですけどはいこんな感じです完成ですじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんねかわいいなんかあのこの色味も可愛かったですね顔だけちょうどええような色出たしはいこんな感じでもういろんなところからいろんな色が出てくるんでねめちゃくちゃ可愛く仕上がりますあの好きな色をつく使って編んでみてくださいもう,ね、もうこの顔が楽ちんでこの顔には落ち着いて最初のこういうねちょっとあの猫ちゃんっぽくしようとしたけどスコティッシュフォールドみたいな顔そうねええー、ように言うな、ね、ちょっと全部揃えてみようよしできたはあほんならあれやな神様この子に体を与えてくだされねはい<笑>はいそれじゃあこんな感じで出来上がりましたああとねはい糸はこれだけ余りましたこれで2つ編んでこれだけ余ってるのであと1個は十分編めます、えー、よかったらね編んでみてください
。それじゃあ今日も長い間ご視聴ありがとうございました。